Hier die week lees ik een skrif en als een groot binnen mijn gemoed toe ik het lees. Want die fariseers komen naar die heren toe en hulle vraag vir hom en hulle sê vir hom, Heere, geef ons een teken. Met andere woorden, trek een haas in die hoed uit en dan zullen ons dalk aandag gee aan wie jy is en wat jy sê. Hy sê, ons sal teken sien, as ons een teken sien, maybe we will believe. Wil jy wat sê die heren sê, Hij sê, een slechte en een overspelige geslag vraag na een teken. Een slechte en overspelige geslag vraag na een teken. En geen teken sal aan jylle gegee word nie, behalwe die teken van Jona. Matthies 12 vers 40, kom ons lees dit gaan. Want soos Jona drie dae en drie nachte in die buik van die groot vis was, so sal die sien van die mens drie dae en drie nachte in die hart van die aarde wees. Die heren praat van die teken en hy sê, op die prediking van Jona, het die hele stad van Nineveh tot bekering gekom, 120.000 mense, en selfs een bykie meer, op die prediking van Jona. Maar Jesus sê, maar een wat groter is as Jona, is nou hier, en jylle wil nie tot bekering kom nie. Jylle het stories, jylle het verskonings, jylle het baie vraag, Jy het al die dinge wat jylle sê, en een wat groter is as Jona, is nou hier. En jylle kom nie tot bekering nie. Nou sal daar geen ander teken wees nie, behalwe hierdie teken. Kijk jy so, net soos wat Jona drie dae en drie nachte in die groot vis was. Ok? Net soos sal die sien van die mens drie dae en drie nachte wees in die hart van die aarde. Hier is my probleem. Op wat er dag is Jesus opgewek? Hm? Op die derde dag, raai? So wanneer is Jesus gekruisig? Ons noem het vrijde, goeie vrijdag, raai? Goeie vrijdag aand nie, want hy was 6 uur aan die kruis, van die negende uur, dis, of, die, of die, denk die derde uur, is 9 uur die ochend, en vir 6 uur hang hy aan die kruis, en want 6 is een belangrike nommer, Wanneer is die mens gemaakt? Op zesde dag. Zes uur hang in die kruis. Toe sterf hy. So vrijdag is die eerste dag. Die tweede dag is zaterdag. Zondag is die derde dag. En hy staan op op die derde dag. Elk een van die vier evangelies sê op die eerste dag, na die sabbat, vroeg in die ochtend, Vroeg die morgen. Kom, ek wees julle gauw. Johannes 20 vers 1, 2 en 3. Johannes 20 vers 1, 2 en 3. Want as jy iets lees in die Bijbel, en het maak nie vir jou sin nie, wat gaan jy doen? Huh? Want Jesus sê dan nou, die sien van die mens sal drie dae, en drie nachte, in die hart van die aarde wees. Maar hy was mys nie drie nachte na nie, hy was nie drie dae. Derde dag het hy opgestaan. So wat het van die ander nacht geword? <laughs> There's one night missing. En toe ek sien die sien nacht nou missing, toe begin ek nou met die woord worstel die hele week lang. En wanneer jy worstel met die woord, <laughs> ek het instinctief in my hart geweet, die Heere gaan vir my sê, hy gaan het vir my oopbreek. Because even when you cannot understand the word, you can still believe the word. En in my hart het ek sê, Heere, ek verstaan hierdie ding nie, maar ek weet is waar. En ek weet, jy gaan vir my sê, en nou begin ek soek, want God is een beloner van die wat om soek. Maar as dit nie vir jou belangrik is nie, wel drie dae, drie nachte, wel is ok vir my, die derde dag opgestaan, ek waarin nie dan oor, en dan ga jy maar net aan, gaan eet iets, drink iets, kyk ons weer TV. But there should be, there could be, there must be, something greater within us, to go and find, because it's so plain, it's so simple, it's so eenvoudig, wanneer jy met eenvoud na die woord kom, met een nederig hart, dan waarborg ek vir jou, die Heere gaan met jou praat. En hy gaan goed vir jou oopbreek. So kyk gesam met my. En op die eerste dag van die week, dis nou die sondag, elk een van die vier evangelies sê die eerste dag, dis nou na die sabbat. Want die sabbat is die saterdag, is die sevende dag. Ok, oud testament. Nou is elke dag die sabbat. Want Jesus het het kom volbring. Hy het nie kom wegvat nie. 
waar voorheen het ons een dag gehou, onder die ou verbond, as ek een jood was, dat ek een dag uitgesonder, volgens die woord van die Heere, die zevende dag. Maar Jezus het gesê, ek het nie gekom om die wet te ontbind nie, maar te volbring. Nou is elke dag, die sabbat dag, want Jezus het ons sabbat geword, want hy sê, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belast is, en ek sal julle ris gee, en waar we gaan die sabbat, gaan oor die ris van die Heere. Nou elke dag ris ons in sy volkome gerechtigheid namens ons. Man, dis goeie nies. Ek sê, op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena vroeg, terwyl dit nog donker was, by die graf, en sien dat die steen van die graf weggeneem was. So nou kreeg sy een geweldige skop, vers 2. En sy hart loop toe, en kom by Simon Peterus, en by die ander disciple, vir wie Jesus lief gehad, dit is nou Johannes, en sy sê vir hulle, hulle die Heere uit die graf weggeneem, en ons weet nie waar hulle om neergeleed nie. Want sy sê nie, die klip is weg, en sy neem dadelijk aan, iemand het Jesus' lichaam gesteel. Of iets soos dit. Vers 3. Toe gaan Petrus en die ander disciple uit, en kom by die graf. Ek wil eerst met nou na vers 6 toe gaan. Hulle kom nou by die graf aan. Vers 6. Toe kom Simon Petrus achter hom aan, en gaan in die graf in, en hy sien die doeke le. Vers 7. Vers 7. En die doek wat op sy hoof was, sien hy nie by die doeke le nie, maar opgerol op een plek afsonderlik. Is dit nie interessant nie? Hoekom sal die skrif dit nou sê? Daal hy al die grafdoeke, hulle sien dit le daar so, maar die doek wat om sy kop was, le nie by die ander nie, so hy is dit net opgestaan uit die doeke in die heerlijkheid van God, in die verheerlijkte lichaam, en nou is hy ergens, ons weet nie waar hy is nie, maar die doek om sy kop is op een ander plek, en is mooi opgerol. So in die week lees ek nou iets raak, in die kultuur geskietnis van die bybelse tyd. Het jylle geweet, as jy die Heer van die huis was, en jy sit aan die tafel, die maltijd tafel, en as jy klaar geëet het, dit was die gebruik, dit was die protokol, dit is die kultuur, dit is so dat dit die tyd gedoen het, jy is die Heer van die huis, en as jy klaar geëet het, en jy veer jou mond af, met die rielinne tafeldoek, en jy was klaar, dan vrommel jy hom op, jy maak so, en jy sit hom net op jou boord, en as jy opstaan, dan kom die dienstknecht, en dan kan hulle sien, aan wat jy met die doek gedoen het, of jy klaar is. So jy nie klaar gewees het nie, maar jy moet iets dringend gaan doen, en jy staan op, dan was die gebruik, dan rol jy, die tafeldoek, jy rol om nekies op, en sit om langs die boord neer, jy staan op, en jy gaan doen jou dringende bezigheid, maar allemaal wat daar was, die dienstknecht het hulle geweet, he's not finished, don't touch his plate, I'm not finished yet, don't touch the plate, nou sê die skrif, vers 7, ek ons lees dit net gauw geweer, kom ons lees dit net gauw geweer, vers 7, en die doek wat op sy hoof was, sien hy nie by die doeke le nie, maar opgerol op een plek afsonderlik, mooi opgerol. Met ander woorde, uit hulle kultuur uit, behoort Petrus nou te hoor, dat Jesus sê, I'm not finished, don't touch anything. Hosea 6 vers 2, vannacht, hy sal ons na twee dag levend maak, op die derde dag ons laat opstaan, hoekom sê die skrif ons? Want Paulus sê, want ons is gekrijsig saam met Christus, ons leef nie meer nie, maar Christus leef in ons. Ons is saam met hom gekrijsig, 2 Korintjes 5 sê, dat as een gesterf het, dan het almal gesterf. So met ander woorde, toe Jesus aan die kruis gaan sterf het, toe vat hy die ganse mensdom, en die mensdom sterf saam met hom, maar hy betaal die prijs, en toe hy opstaan, toe maak hy ons levend saam met hom, in die gedachte, en in die opinie, en in die berekening van God. Because what God says is the truth. What you know huh, is what anybody else knows. It's not going to change anything. It's what God knows, what God says, what God declares, what God believes, and what God expects us to also believe. But as you, as you can, if you can believe what God believes, your life is going to change forever. But you glue wat jy ervaar. Jy glue wat allemaal glue. Totdat jy begin glue wat die woord sê. Is dit nie so nie? Nou sê hy, hy sal ons na twee dae levend maak, 
op die derde dag ons laat opstaan, zodat so ons voor zijn aangezicht kan leveren. Dat is oud Testament. Kom eens terug naar Johannes 20 toe. Nou, onthoud nou wat het Matthäus 12, vers 40 gesê. Net zoals wat Jona drie dagen en drie nachten in die buik van die vis was, zo so zal die zien van die mens, dus nou Jezus, drie dagen en drie nachten. Nou, als hij op die eerste dag van die week, dat betekent die derde dag opgestaan het. Wat het nou geword van die derde nacht? Wie wil graag weet? Toen Jezus gekruisig is, mense, kijk je zo. Toen hij gekruisig is, want dan moest een offer gebring word voor die zonde van die mens. Is het zo? So? Hulle het tot op die stadium met hulle dieren geslag, maar het dierse bloed kan niet voor een mens zijn zonde betalen. Nie. Dit was niet een cover-up in die Oud Testament. But it wasn't really a clean-up. It was not going to change and bring satisfaction in the court of heaven. And set people free. So nou moet Jesus aan die kruis gaan sterven. En toe aan die kruis sterf, wat is die prankie wat God sien, toe sy sien daar hang? Weet jy wat sien he? Hy sien die offer, wat God verkies het. Hy sien die lam van God. Jesus word gekruisig als die lam van God. Het jylle geweet dat die hoopriester in die oud testament, hij moest één keer een jaar in die allerheiligste ingaan met die bloed van die lam, wat geslag is. Nee? Wat hulle geslag het. Dan moest hij bloed offer voor hemzelf en voor die mensen in die allerheiligste, in die oud testament, in die tabernakel van Mozes. Dit was die orde. Dit was die godsdienst structuur. Maar nou kom die lam van God, nou word hij gekruisig op die eerste dag, is ek recht? Nee? Nou die tweede dag, op die derde dag zal hij ons opwek, nou wek die geest van die Heere vir, vir Jesus uit die doodheid op, maar toe hy opgewek word, word hy opgewek als die lam van God, of word hy nou opgewek als die hoopriester, wat die bloed van die lam offer, nou moet gaan aanbied in die hemel, waar die ware tabernakel is. Kan jullie zien toe Jesus gesê het aan die kruis, tetelestai, it is finished. When Jesus said it is finished, Toe hy gesê, dit is volbring. Toe praat hy van sy suffering. The sacrifice of himself as the Lamb of God is now fulfilled. But when he was raised on the third day, a legal procession, a rechtsproces moest toe begin. Want die offer is gebring, maar hy moet nog steeds die vrylatingsbevel van sy vader kry in die hemel om die mensdom los te maak en uit te bring. Is ek recht? Maak moest nou sin. Jy moet die offer bring, hy die offer gebring, maar die offer moet nou, die bloed moet nou aangebied word in die hemel. Is ek recht? So kan jylle sien dat Jesus is gekruisig as die lam van God, maar hy is opgewek as die hoopriester. In die oud testament, was dit die lam, een fysische dier wat geslag is, en het was nie die hoopriester self nie. <laughs> hy het net die bloed van die lam gevat, en had hy het gaan offer, as ek reg. Maar in die Nieuwe Testament, in ons verhaal, die verhaal van ons leven, <laughs> is beide die lam, en die hoopriester is die selwe persoon. So op die eerste dag, die Jesus nou gekruisig is, op vrijdag van die drie dag, toe sy die lam van God, op zondag, die derde dag, toe hy opgewek word, toe is sy nou opgewek as die hoopriester. Maak dit sin? Wat moet hy nou doen met die bloedoffer? Hy moet het moest nog gaan aanbied. Kom, ek wees julle gegaan. Maria Magdalena, wat nou vir Petrus en vir Johannes gaan roep het, toe hulle nou sien, dat Jezus nie daar nie, toe sê hulle verwonder, en hulle gaan huis toe. Maar kyk wat sê vers 11, Johannes 20 vers 11. Mense bly net by my, want dit is so eenvoudig, maar dit is so powerful. Die drie dae en drie nachte. Johannes 20 vers 11. Maar Maria had buiten kant by die graf gestaan en ween. En terwijl sy ween, buk sy na die graf toe, vers 12. En sien twee engele daar sit met wit leren aan. Jy sien, Johannes en Petrus was daar, maar het nie die engele gesien nie. Want hulle het, uh, they, they wouldn't wait longer. Ons is te hastig in ons kultuur, as christene, 
met wat op die volgende ding is wat ons moet doen, wat is volgende op die program, wat, wat moet nou, maar als iets wat God wil heen moet beleef, met wat je gezien het, en Maria begin ween, want sy sien, die is nie daar nie, en sy kan nie verstaan nie, en terwyl sy nou weet, kijk, toe sien sy twee engele, die apostels die dan sê, nou, ek gaan iets vir hulle wees, nou word Maria Magdalena, uit wie Jesus sewe duivels uitgedruif het, sy word die eerste persoon, aan wie Jesus gaan verskyn, not the apostles, no one else, someone with a testimony of incredible, a sinful life, like you can't believe. En sy sien die twee engele daar sit met wit kleren aan, een by die hoof en een by die voete, waar hier die lichaam van Jesus geleerd, vers 13. En hulle sê vir haar, vrou, waarom ween jy? En sy antwoord hulle, omdat hulle my Heere weggeneem het, en ek nie weet waar hulle om neergeleed nie. Vers 14. En toe sy het gesê, draai sy haar om achter toe en sien Jesus staan, en sy het nie geweet dat het Jesus was nie. En Jesus sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Wie soek jy? Sy het gedink dat het die tuinier was en antwoord om, meneer, as jy om weggedra het, sê vir my waar jy om neergeleed en ek sal om wegneem. Jesus sê vir haar, Maria, and he calls her by her name. Hy roep haar by haar naam, want God het jou by jou naam geroep. En hy ken jou, hy ken jou posiesie, hy ken jou lewe, hy ken jou situasie, hy ken jou strijd, hy ken jou teleerstellings, hy ken elke ding van jou. En hy sê Maria, en sy draai haar om en sê vir hom, Rabuni, dit beteken meester, vers 17. En hier kom die sleet om mense, 17 en 18, jylle moet nou net so asjeblief saam met my blij. Jesus sê van, raak my nie aan nie. Jesus sê van, moet nie aan my raak nie. Want hou jylle bykie later, toe Jesus aan die disciples verskyn, dan sê hy, hy sê soms vir vir lippes nad, hy sê vir die kom hier so, kom voel aan my hande, voel aan my sy. En al die ander, as hulle Jesus sê, dan gryp hulle om aan die voete. Of hy sê, it is no problem to touch him, but right there, right there, Jesus says to her, do not touch me. Hy sê, moet nie aan my raak nie, want ek het nog nie opgevaar na my vader nie. I'm the high priest, I must first take the blood, take it into the true tabernacle in heaven, and I must present it to my father, and if he is satisfied with the sacrifice, if he validates this sacrifice, and he gives me the release order, and hy gee my die vrylatingsbevel, dan kom ek terug. Sy sê, hy sê, verraak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my vader nie, maar gaan na my broeders en sê vir hulle, is die boodskap, sê vir hulle, ek vaar op na my vader en jylle vader, my God en jylle God, vers 18. Maria Magdalena, hy het dit aan die disciples gaan vertel, dat sy die Heere gesien het, en dat hy dit vir haar gesê het, wat het hy vir haar gesê? Hy het vir haar gesê, ek vaar nou op, na my vader. Met ander woorde, toe Maria daar wegdraai, om na die disciples toe te gaan, there was a private, a private ascension, to vaar Jesus op. En hy loop in die jimmel in, want hy is opgewek as die hoë priester. Hebreers 2 vers, 14 en 17, gauw gauw vannacht. Aangezien die kinders dan vlees en bloed deelachtig is, het hy dit ook op die selfde manier deelachtig geword, so dat hy dier die dood, om tot niet kon maak wat mag oor die dood het, dit is die duivel. Jesus moes een mens word, so dat hy, as een mens, want ons was mense, hom tot niet kon maak wat mag oor die dood gehad het, dit is die duivel. Vers 17, vannacht vers 17. Daarom moes hy in alle opzichte aan sy broeders gelijk word, so dat hy een baramhartige en getrouwe hoopriester kon wees in die dinge wat hy betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. Sien jylle, Jesus het nou opgestaan op die derde dag, as die hoopriester. Nou sê hy vir Maria, moet nie my raak nie, want ek is in die rechtsproces, en die proces is nog nie afgehandel nie. Jy kan nie nou in my raak nie, dit is hy, heavenly, God process, where the sacrifice of the lamb on Friday, as the high priest, I must now present it to the judge of the living and the dead, the judge in heaven. Moe nie my raak nie, maar sê vir my broeders, sê vir Petrus hulle, ek vaar nou op. Sy gaan dit, en hy vaar op, en Jesus bied die offer aan, en die skrif sê, God het die offer aangeneem, Die vader teek die vrylatingsbevel en die vader sê vir hom, gaan haal die mense uit. Jesus kom terug, hy gaan in die graf in, 
Want hy het nie tegen die skrif sê nie, net soos wat Jona drie dagen, en dan gaan hy, so sal die sien van die mens, drie dagen en drie nachte dood wees, en hy sê, so sal die sien van die mens, drie dagen en drie nachte in die buik, of in die hart van die aarde wees. <laughs> Hoe kom het hy so toe gaan? Hoe kom het hy so toe gaan? Ephesians 4 vers 8, gaan gesam met my, moet nie my verloor nie, Ephesians 4 vers 8, Daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenis gevangen geneem en gauw as, nou die gevangenis, wie is die gevangenis? Is die mense wat in die dood en die doode reik is, wat dier die eeuwe daar was, baie ons daarmee gesê, hoor die somme, wat nou van mense wat 5000 jaar terug geleef het en wat nog nooit die evangelie gehoor het nie? Die skrif sê, die bybel sê, in 1 Petrus 3 vers 18, ons gaan nie so te gaan en dan sê hy, dat Jesus, is, is wel gekruisig na die vlees, maar hy is opgewek dier die heilige geest in die geest, en wie hy heen gegaan het, om aan die geeste te, te verkondig die evangelie, die gevangenis, om aan hulle te gaan verkondig, en nou sê hy so, in die VCS 4 vers 8, so dat hy die gevangenis kan gevangen neem, en gaan was aan die mense gee, so nou die derde nacht, Now he's not going back as the lamb. When he was crucified, he was dead for two days. Die derde dag is hy opgewek, as die hoopriester, nou gaan hy terug, ne? as die leeuw van die, as die leeuw van die stam van Judah. En hy loop die derde nacht daar in, die dode reik in. Gau, gau, openbaring 1 vers 18, openbaring 1 vers 18. Jesus wat praat en hy sê, en die levende, hy sê, en ek was dood. En kyk, ek leef tot in alle eeuwigheid. Ek het die sleetels van die dode reik en van die dood. Nou, wanneer het jy sleetels nodig, mense? Wanneer het jy sleetels nodig? Wanneer jy gevangenis moet gaan losmaak. Mense, die mense wat nog nooit gehoor het nie, 5000 jaar terug, is Jesus preached the gospel to them. And who so ever heard and responded was brought out. Hy die gevangenis gevangen geneem. Maar hy sal drie dagen en drie nachten in die hart van die aarde wees. Maar die derde nacht, kom hy as die koning, kom hy as die leeuw, kom hy met die gezag, kom hy met die uitspraak van die vader wat sê let my people go, he goes into the grave. En hy gaan in en hy die sleetel nou van die dood en die dood reik. Weet julle wat sê die Grieks? Ons verstaan wat die dood is, maar die dood reik sê letterlijk in Grieks beteken het the realm of the unseen. I have the keys to the realm of the unseen, die dode reik, and I have the keys to death. And he brings them all out, and he takes captivity captive, and he vat die mens stom, elkeen wat wil. Nou vraag iemand van my in die week, ek deel die woord met die brother in die week, hy sê van, yes, Wally, dit is nou mooi. Nou verstaan ek nou die story van die derde nacht, maar wat help dit my? <laughs> Wat help dit, jy sê dit vir die mense sondag ochend. Wie jy sê die heren vir my, wie jy kom met jy die woord bring? Want nou is daar mos een teenstrijdigheid, want ek kon nie verstaan nie. Hoe gaan Jesus drie nachte daar wees, maar op die, op die derde dag het hy opgestaan. Toe verstaan ek die proces. Ek verstaan die proces van die lam van God, die hoë priester, wat dan terugkom, na hy die bloed aangebied het, en hoe kom die koning van die konings, ek sien hoe kom die leeuw, en hy loop in, en hy gives one roar, and he brings captivity out, and he leads them into the heights, maar weet jy wat sien ek toe, dan sien ek wanneer daar streng ten strijdigheid is, want hier is die, hier is dit wat hier die woord relevant maak, mense sit vandag hier so, en daar is ten strijdigheid in jou leven, daar is ten strijdigheid in jou leven, Dinge is nie soos wat het van die stel is om te wees nie. Dinge is nie soos wat jy dit sê nie. Dinge is nie noodwendig soos wat jy dit glo nie. And this makes this contradiction. Hier die teenstrijdigheid maak dat jy dan in jou hart, in jou hart, tis in die kerk en die huis. Tis in die kerk en die werk. Tis in die kerk en die verhoudings in jou leven. Tis in die kerk en die mense om jou. Die verwarring en uit die instrijdigheid, maak dat jy, een dubbelhartige christen is. You are not single minded anymore. And God, wants to break the power. He wants to break the power, 
of the inconsistencies in your life. God will die kracht breek van dinge wat nie, dinge wat teenstrijdig is, dinge wat nie constant is nie. He wants to break that. And wie hoe eenvoudig is dit mense, want hier is die antwoord. Voor mij om te kon sien, dat Jesus het opgestaan as die hoog priester, want as een proces, een rechtsproces, die bloed moet aangebied word, die vrylatingsbevel moet gegeven word, die vader moet het teken en hy moet het geef vir die sien, die sien kom in en hy haal allemaal uit, wat in die dood en die dood, want hy het die sleetels gekry by sy vader. Toe verstaan ek, Die teenstrijdigheid in mensense levens vandag is omdat God mense in een proces het. Jy is tans binnen in een proces. En in die eenvoud van die proces gaan God vir jou die antwoord bring. Hy gaan vir jou die antwoord gee wat vir jou alles gaan laat sin maak. And then you can understand and God's going to raise you up. And God's going to cause you to be seated with Christ in heavenly places because he has raised you up and made you to sit in heavenly places because he took captivity captive. Allow him. We shall not back down. We shall no longer go this way and that way. We're going to go straight for the kingdom because the kingdom of God is about the king of heaven and your life is not about you. Your life is about him. What he wants from you and your life that you live for his glory, for his purpose and in the power that he supplies by his precious Holy Spirit.